வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் வெற்றி விகாஸ் அகாடமிலேருந்து கல்யாணம் குமார் பேசுகிறேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கிற டவுட்ஸை வந்து கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம யூடியூப் சேனல் கம்யூனிட்டி போஸ்ட்டில் ஒரு போஸ்டிங் போட்டிருந்தோம் மேபி நீங்கள் நிறைய பேர் பார்த்துருக்கான் அதில் அதில் இருக்க கேட்டிருக்க எல்லா டவுட்டையும் நான் ஒரே வீடியோவில் கிளியர் பண்ணிடலாம் நினச்சேன் பட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே டவுட் வந்து ஆல்மோஸ்ட் என்னோடய எல்லா வீடியோஸ்லையுமே அந்த டவுட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்டுகிட்டே இருக்கிறாங்க என்ன அப்படின்னா சார் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வர மாட்டேங்குது சார் படிக்கிறதில் என்னால் புக் எடுத்துகிட்டு உட்காந்து படிக்கவே முடியல சார் படிக்கிறதுக்கு மூடே வர மாட்டேங்குது சார் படித்தாலும் அது வந்து ஞாபகத்தில் இருக்கிற மாதிரி தெரில சார் அப்படின்னு நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இது வந்து இந்த வீடியோ வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் பேரண்ட்ஸ்க்கும் ரெண்டு பேருக்கும் சேர்ந்து தான் இப்போ நான் பேச போகிறது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக சரிங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நல்லா யோசிச்சுக்கோங்களேன் எந்த இடத்துல இன்ட்ரெஸ்ட் குறையும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுடைய மனசில் ஒரு சின்ன குற்றோணர்ச்சி ஏற்படும் போது உங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக குறையும் சரிங்களா என்ன சார் குற்றோணர்ச்சி பெரிய வார்த்தையெல்லாம் சொல்கிறீங்களே சார் அப்படின்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்கள் மனசுக்குள்ளே என்ன இருக்கும் அப்படின்னு என்ன தான் நீங்கள் டிவி பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாலும் கம்ப்யூட்டரில் கேம்ஸ் விளாண்டுக்கு இருந்தாலும் வாட்ஸ்அப்பு இல்லை ஏதோ மொபைலில் நோட்டிக்கிட்டு இருந்தாலும் மனசுக்குள்ளே ஐயோ எக்ஸாமுக்கு படிக்காமல் இருக்கிறமே அப்படின்ற ஒரு கில்ட்டி ஃபீலிங் இருக்கும் சரிங்களா இன்னொரு இன்னொரு விஷயத்தையும் எடுத்துக்குவோம் இப்போ நான் ஒரு மூணு பாடம் படிக்கணும்னு நினச்சி இன்றைக்கி உட்காறேன் ஒரு ஒரு மணி நேரம் வந்து பல்ல கடிச்சிட்டு என்னத்தையும் ஒரு பாடம் படித்து முடிச்சிட்டேன் அடுத்த ரெண்டு படத்தை கொஞ்சம் நேரம் கழித்து படிப்போம்னு நினச்சிருப்போம் ஆனால் ஒரு ஒரு மணி நேரம் கழித்து படிப்போம்னு நினச்சிருப்போம் அந்த ஒரு மணி நேரம் முடியும் போது இன்னும் ஒரு அரை மணி நேரம் கழித்து படிப்போம் அப்படின்னு நினப்போம் அப்புறம் ஒரு அரை மணி நேரம் முடியும் போது சரி இன்னும் நாலு இருக்குல்ல ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் கழிச்சு படிப்போம் அப்படின்னு நினப்போம் கடைசியில் அதை படிக்காமல் விட்டுருவோம் ஆனால் தூங்கும்போது பார்த்திங்கன்னா படுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா அது உள்ளுக்குள்ளே உறுத்திக்கிட்டே இருக்கும் நமக்கு ஐயோ படிக்க முட்டமே படிக்க முட்டமேன்னு இதை தான் நான் கில்ட்டி ஃபீலிங்னு சொல்கிறேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த ஃபீலிங் என்னாகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அடுத்த நாள் நீங்கள் காலையில் எழுந்துச்சு புக் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு நாள் ஃபுல்லாக இருந்த அந்த கில்ட்டினஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அடுத்த நாள் உங்களோட படிக்கிறதுல இன்ட்ரெஸ்ட்டை குறைச்சிடும் சரிங்களா முதல்ல ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்களும் நானும் வெறும் மனுஷங்க தான் சரிங்களா நமக்கு மூளை எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அதே அளவுக்கு மனசுன்னு ஒன்று இருக்குது சரிங்களா மூளை எப்போதுமே நமக்கு சரியானதை சொல்லும் மனசு நமக்கு எப்போதுமே பிடிச்சதை சொல்லும் சரிங்களா ஸோ ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் மனுஷங்கன்றது ஓகே அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் ஒரு நாளை வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்க வேண்டாம் சரிங்களா மூளை சொல்லதை கேட்கல மனசு சொன்னதை கேட்டேன்னு நினச்சிக்கோங்க அடுத்த நாள் மூளை சொல்கிறதை கேளுங்க சரிங்களா நான் சொல்கிறது புரியுதா புரியலையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக அந்த கில்ட்டி ஃபீலிங்கை விடுங்க இத்தனை நாள் இருபது நாள் இருபத்தஞ்சி நாள் ஆச்சு இது வரைக்கும் லீவ் விட்டு நான் படிக்கவே இல்லையா என்ன பிரச்சனை ஒரு ப்ராப்ளம் கிடையாது இது ஒரு அனுவல் லீவாக எடுத்துக்கோங்க சரிங்களா நீங்கள் ஒன்றும் வேணுக்குன்னு சொல்லிட்டு பரிச்சுக்கு போகாமலேயே இல்லை ஸ்கூலுக்கு போகாமலேயே வீட்டில் கட்டடிச்சுட்டு உட்காரலையே இல்லை கவர்மெண்ட்டு வேணுக்குன்னு சொல்லி நமக்கு லீவ் கொடுக்கலையே அப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன் ஆயிடுச்சு அதனால் நீங்களும் நானும் வீட்டில் இருக்க வேண்டிய சுச்சுவேஷன் ஆயிடுச்சு ஸோ தட் நீங்கள் தயவு செய்து என்ன பண்ணாதீங்க அப்படின்னா அந்த கில்ட்டி ஃபீலிங்கை வச்சுக்காதீங்க சரிங்களா ஸோ இன்னொரு விஷயத்த சொல்கிறேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் நியூஸ் பேப்பரில் அல்லது டிவியில் இல்லைன்னா வாட்ஸ்அப்பில் இல்லைன்னா யூடியூப்பில் இல்லை ஏதோ ஒன்றில் பார்த்துருக்கலாம் அமெரிக்காவில் ஒபாமாவோட பொண்ணு ஹோட்டலில் சர்வராக ஒர்க் பண்ணுச்சு இந்த நாட்டில் இந்த விஐபியோட பையன் இந்த ஒர்க் பண்ணான் அப்படின்னு சொல்லி உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எத்தனையோ பணக்காரங்க தட் மீன்ஸ் விஐபி விவிஐபியோட பசங்க வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏதோ ஒரு சாதாரண சின்ன வேலையை பார்த்துட்டு அவங்க படிப்புக்கு அவங்களே செலவு பண்ணுற மாதிரி ஈவன் நம்ம ரத்தன் டாட்டா இருக்கார் பார்த்தீங்களா அவரே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கிலாந்தில் படிக்கும்போது அவர் வந்து ஒரு ஹோட்டலில் சர்வ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு மேபி அவருக்கு அந்த சுச்சுவேஷன் இல்லைன்னா கூட அந்த மாதிரி ஒர்க் ஒர்க் பண்ணி தன்னோட செலவுகளை தானே சமைச்சிருக்காரு சரிங்களா ஸோ உலகம் ஃபுல்லாக ஒரு கல்ச்சர் இருக்குது என்ன அப்படின்னு கேட்டால் பதினாறு வயசுக்கு மேலே குழந்தைகள் தான் சொந்த காலில் தான் நிற்கணும் தட் மீன்ஸ் அவங்களோட படிப்பு செலவெல்லாம் அவங்களே பார்த்துக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கல்ச்சர் இருக்குது பதினாறு வயசுக்கு மேலே எந்த பேரண்ட்டும் தான் குழந்தைக்கு வந்து ஃபீஸ் கட்டுறதுக்கோ இதுக்கோ சப்போர்ட் பண்ண மாட்டாங்க நல்ல தெரிஞ்சுக்கோங்க நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கண்ட்ரீஸில் நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பேரண்ட்ஸ் இப்படி தான் ஆனால் தனக்கு தனக்கு உயிரே போனாலும் பரவாயில்ல தனக்கு ஒரு ரெண்டு கிட்னி எடுத்துட்டாலும் பரவாயில்ல தான் நகையே போடலைனாலும் பரவாயில்ல தான் சந்தோஷமாக வாழணுனாலே பரவாயில்ல என் பிள்ளைங்க நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிற ஒரே ஒரு சமூகம் யார் அப்படின்ன
கடன் வாங்கும்போது அவர் எவ்வளோ சிரமப்பட்டு அதாவது உங்களுக்கு தெரியாது கடன் வாங்குறதுனா எவ்வளோ கஷ்டம் அப்படின்னு அவன்கிட்ட போய் சிரிக்கணும் தேவையில்லாம் பேசணும் அவன் ஆயிரம் கேள்வி கேட்பான் எல்லாத்துக்கும் பதில் சொல்லி அந்த பணத்தை வாங்கி தன்னோட பிள்ளையோட ஸ்கூலுக்கோ காலேஜுக்கு கெட்டுற ஒரு பேரண்ட்ஸோட வழியை சத்தியமாக நீங்கள் இப்போ புரிஞ்சிக்க முடியாது முடியாது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்னால் அப்போ புரிஞ்சுக்க முடியல இப்போ எனக்கு புரியுது சரிங்களா ஸோ அப்படி நமக்காக கஷ்டப்பட்டு படிக்கிற பேரண்ட்ஸ் எதிர்பார்க்குறது என்ன ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் நீங்கள் நல்லா ஸ்கோர் பண்ணும் அப்படி தான் இப்போ நான் ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்கிறேன் ஒரு கண்ணை முடிக்குங்க தயவுசெய்து எனக்காக நான் சொல்கிறது முட்டாள்தனமாக இருந்தால் கூட தயவுசெய்து கேளுங்க ஜஸ்ட்டு கண்ணை முடிக்குங்க சரிங்களா இப்போது ஒரு ஒரு சுச்சுவேஷன் நினச்சி பாருங்கள் உங்கள் தம்பி உங்கள் அண்ணன் உங்கள் அப்பா அம்மா எல்லாருமே என் பையன் ஒரு முந்நூற்றி அறுபது மார்க் முந்நூற்றி எழுபது மார்க் எடுக்கிறான் அப்படின்னு நினப்பாங்க சரிங்களா நினச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க அல்லது நம்பிக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க உங்கள் ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் வந்து இந்த பையன் கடைசியில் நல்லா கொஞ்சம் நல்லா படித்தானே ஒரு நானூற்றி பத்து மார்க் எடுப்பான் அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்காங்க சரிங்களா பட் உங்களுக்கு நீங்கள் எக்ஸாம் சூப்பராக பண்ணியிருக்கீங்க ஃபோர் சிக்ஸ்டிக்கு மேலே மார்க் வரும்னு உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஆனால் வெளியே சொல்கிறதுக்கே ஒரு கூச்சப்பட்டு ஒரு ஒரு சுச்சுவேஷன் இப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன் வச்சுக்கோங்க கண்ணை முடிட்டு இதை யோசித்து பாருங்கள் சரிங்களா எக்ஸாம் ரிசல்ட் வருது ஃபோர் சிக்ஸ்டி செவன் மார்க் நீங்கள் எடுக்கிறீங்க அப்போ உங்களை சுற்றி இருக்கிறவங்க உங்கள் அப்பா அம்மா உங்கள் உங்கள் கூட பிறந்தவங்க உங்கள் சொந்தக்காரங்க உங்கள் டீச்சர்ஸ் உங்களை எப்படி பார்ப்பாங்கன்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் தயவு செய்து கண்ணை முடிட்டு யோசிச்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு எவ்வளோ பெருமையாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் உங்களால் கண்டிப்பாக கிரியேட் பண்ண முடியும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகே ஆதி பஷ் உங்களால் கண்டிப்பாக படிக்க முடியும் இதை சயின்டிஃபிக்காக எப்படி படிக்கிறதுன்றத கொஞ்சம் நேரத்தில் பார்ப்போம் இப்போ பேரண்ட்ஸ்கிட்ட நான் பேசுகிறேன் பேரண்ட்ஸ் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் சொல்லலாம் சார் தம்பி அன்றைக்கெல்லாம் நான் வந்து ஒரு வெறும் விளக்கை வச்சுட்டு படித்தேண்டா ஸ்ட்ரீட் லைட்டில் படித்தேண்டா அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் ஸ்டூடெண்ட் சொல்லலாம் பேரண்ட்ஸ் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நீங்களும் நானும் அந்த டைமிங்கில் படித்தது பெரிய விஷயம் கிடையாது ஏன்னா உங்களையும் என்னையும் டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது வீட்டில் பாதி வீட்டில் டிவியே இருக்காது சரிங்களா ஒரு பாட்டு கேட்கணுன்னா கூட தேட்டருக்கு போய் அந்த படத்தை போய் பார்த்தா தான் அந்த பாட்டையை கேட்க முடியும் இல்லைன்னா டீ கடையில் எங்கேயாவது போடுவாங்க அப்போ தான் அந்த பாட்டை கேட்க முடியும் சரிங்களா அதனால் நான் வந்து முழு கவனத்தோடு படித்தேன் அப்படின்னு நீங்களும் நானும் பெருமை பெருமையை பெருமையாக பீத்திக்கிறதுல வந்து ஒரு மேட்ரே இல்லை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சரி இல்லை பேரண்ட்ஸ் ஏன் அப்படின்னு இன்னைக்கு நம்ம நம்ம பையனோட இல்லை நம்ம பொண்ணோட நிலைமை யோசிச்சு பாருங்கள் எத்தனை ஸ்க்ரீன் ஒரு வீட்லேயே நாலு டிவி இருக்குது சரிங்களா ஆறு செல் செல்ஃபோன் இருக்கு ஒரு பிசி இருக்கு ஒரு லேப்டாப் இருக்கு இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரே ஒரு செல்போன்ல மட்டும் பாத்தீங்கன்னா உலகத்துல என்னெல்லாம் இருக்கோ ஈவன் ஆர்டிஎக்ஸ் தயாரிக்கிறதுல இருந்து ஆரம்பிச்சு அல்வாக்குன்றது வரைக்கும் எல்லா வீடியோவும் போடுறாங்க சரிங்களா இவ்வளவு டிஸ்ட்ராக்ஷனையும் தாண்டி அந்த பையன் படிக்கிறான் அந்த பொண்ணு படிக்குதுன்றது ரொம்ப கஷ்டம் நீங்களும் அதை புரிஞ்சுட்டு சப்போர்ட் பண்ணுங்க சரிங்களா ஸோ இப்ப சயின்டிஃபிக்கா எப்படி படிப்போம் அப்படின்றத பார்ப்போம் சரிங்களா ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸோட மிகப்பெரிய கவலையா இருக்கிறது டிஸ்ட்ராக்ஷன் தான் அதாவது செல்ஃபோன் மற்ற விஷயங்கள்லாம் நம்மளை டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறது தான் அதுக்கு நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறேன்னா ரிவார்ட் யுவர் செல்ஃப் இதெல்லாம் இனிமேல் கொஞ்சம் ஸ்பீடாகவே போயிடலாம் நான் கொஞ்சம் நிறையா பேசிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தயவுசெய்து மன்னிச்சுங்க இனிமேல் நம்ம சொல்கிற ஃபேக்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் வேகமாக பார்த்துடலாம் சரிங்களா ஸோ ரிவார்ட் யுவர் செல்ஃப் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒன்று நீங்கள் ஒரு பேப்பரை எடுத்துகிட்டு அன்னைக்கு உங்களோட டியூட்டிஸ் போடுங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பிடிச்சதை போடுங்க சரிங்களா இப்போ உதாரணத்துக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் தமிழ் மெமரி போயம் மேக்ஸில் கிராஃப் தேர்ட் மாடல் இங்கிலீஷ் கிராமரு சயின்ஸ் செகண்ட் லெசன் சோசியல் சயின்ஸில் ஒன் வேர்ட்ஸ் இப்படி ஒரு அஞ்சு டியூட்டி இருக்கிறத வச்சுக்கோம் சரிங்களா உங்களுக்கு பிடிச்சதெல்லாம் இந்த பக்கம் எழுதுங்க மூவியில் நெட்ஃப்ளிக்ஸில் ஒரு மூவி பார்க்குறது சேட்டிங் வித் ஃப்ரெண்ட்ஸு ஃபோட்டோ எடிட்டிங் ஃபார் சோசியல் சைட்ஸ் அதாவது நீங்கள் ஃபோட்டோலாம் எடிட் பண்ணி சோ வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் ஃபேஸ்புக் ஸ்டேட்டஸ்லாம் போகிறீங்களா அந்த மாதிரி ஒரு வேலை பப்ஜி கேம் விளாட்றதாக இருக்கட்டும் வாட்சிங் டிவியாக இருக்கட்டும் சரிங்களா இது எல்லாத்தையும் எழுதுங்க சரிங்களா இப்போ ஒவ்வொன்றும் படித்ததுக்கப்புறம் இப்போ உதாரணத்துக்கு தம் இதில் எது பெரிய எதுன்னு பாருங்கள் தட் இஸ் கஷ்டமான ஒரு விஷயத்தை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதுக்கு வந்து பெரிய ரிவார்டாக இருக்கணும் சின்ன விஷயத்துக்கு சின்ன ரிவார்டாக இருக்கணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு தமிழ் மெமரி போயம் வந்து ரொம்ப கஷ்டம்னு வச்சுக்கோங்க எல்லா போயம் படிக்கிறது அப்போ எல்லாத்தையும் கஷ்டப்பட்டு ஒரு ஒரு மணி நேரம் படிச்சிட்டிங்கன்னா மூவி நெட்ஃப்ளிக்ஸில் நீங்கள் ஒரு மணி நேரம் பார்த்துக்கிறதுக்கு நீங்களே அலோவ் பண்ணிக்கோங்
திருப்பி ஈவினிங் த்ரீ தேர்ட்டி டு ஃபோர் தேர்ட்டி எடுத்துப்போம் அடுத்து லேட் ஈவினிங் வந்து சிக்ஸ் ஓ கிளாக் வந்து எயிட் தேர்ட்டி வரைக்கும் எடுத்துப்போம் இந்த டயத்தை வந்து ரொட்டீனாக நம்ம ஏன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அப்போ தான் நம்ம படிக்கிறதுக்கு மூலை தன்னா தானே ஸ்ட்ரெட் பண்ணிக்கணும் சரிங்களா அடுத்து பிரேக் இன் டு ஸ்மால் இதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் திருப்பி திருப்பி நான் ஸ்டடி பிளானில் போட்டிருக்கேன் நான் ஸ்டடி பிளானில் போட்டிருக்கேன்னு சொல்கிறதுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் கு கூச்சமாக இருக்குது நான் அதுக்காக இந்த வீடியோ பண்ணல இருந்தாலும் நான் இதெல்லாம் யோசித்து தான் உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன் என்ன அப்படின்னா பிரேக் இன் டு ஸ்மால்னா ஒரு பெரிய வேலையை மொத்தமாக செய்கிறத காட்டியும் அந்த வேலையை சின்ன சின்னதாக பிரித்து செய்கிறது வந்து ரொம்பவே சிம்பிள் அதை தான் நம்ம ஸ்டடி பிளானில் போட்டிருக்கோம் ஒரு கிராஃப் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் ஒரு மூணு மாடல் இருக்குது ஜாமெட்ரின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு பதினோரு மாடல் இருக்குது இந்த பதினோரு மாடலையும் மொத்தமாக பண்ணுறதுக்கு பதில் ஒரு மாடல் இன்றைக்கி அடுத்த மாடல் அதுக்கு அடுத்த நாள் அப்படி பண்ணும்போது நமக்கு ஈஸியாக முடிக்கும் இதுதான் பிரேக் இன் டு ஸ்மால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அதையும் நம்ம ஸ்டடி பிளானில் கொடுத்துருக்கோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அடுத்து ப்ரையாரிட்டைஸ் திஸ் டாஸ்க் சரிங்களா தயவு செய்து ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணிக்கோங்க எந்த படத்தை முதல்ல படிக்கணும் அப்படின்றத படிச்சுக்கோங்க சரிங்களா இன்னைக்கு நம்ம ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் நம்ம படிக்கணும்னு நினைச்சிட்டோம்னா அந்த அஞ்சு மணி நேரமும் ஒரே சப்ஜெக்டை படிக்காமல் அல்லது கஷ்டமான சப்ஜெக்ட் படிக்காமல் ஒரு ஒரு மணி நேரம் கஷ்டமான சப்ஜெக்ட் ஒரு மணி நேரம் ஈஸியான சப்ஜெக்ட் நீங்களே நம்ம ஸ்டடி பிளானில் போட்டு பா பார்த்துருப்பீங்க ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம ஒரே ஒரு சப்ஜெக்ட்டுக்கு மட்டும்தான் டாப் ப்ரையாரிட்டி கொடுப்போம் அது மட்டும் தான் ரெண்டு மணி நேரம் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் மற்றதெல்லாம் ஒரு மணி நேரத்தில் படிக்கிற மாதிரி கொடுத்துருப்போம் ஸோ நம்மளோட ஸ்டடி பிளானை தயவு செய்து நீங்கள் தெளிவாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் வேறு எதுவும் டவு அடுத்தடுத்த டவுட்ஸும் நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம